बेटा कल हमने ट्रांसक्रिप्शन की तो टुडे वी विल स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ आर एन तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज पी आर एन टी आर एन ए की फुल फॉर्म क्या है इट इज ट्रांसफर आर एन ए क्या फंक्शन है ट्रांसफर आर एन ए का इट फिक्स अमीनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज साइटोप्लाज्म से पिक करता है एंड ट्रांसफर टू एम आर एन ए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स एम आर एन ए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ये काम है कि ये साइटोप्लाज से पिक करके किसको दे रहा है एम आर एन ए राइबोसोम कॉम्प्लेक्स अनदर थिंग इट इज स्मॉलेस्ट आर एन ए सबसे छोटा है इट इज ऑफ अबाउट हंड्रेड टाइप्स विच पिक डिफरेंट अमीनो एसिड्स तकरीबन एक सेल में हमारे एक सेल में हंड्रेड टाइप के टी आर एन एस बनते हैं राइट देर आर ट्वेंटी टाइप्स ऑफ बहुत है और ट्वेंटी टाइप्स के जो है वो अमीनो एसिड्स है ठीक है जी सो देर आर ट्वेंटी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स एंड देर आर अबाउट हंड्रेड टाइप्स ऑफ टी आर एन एस इट इज या दे आर ऑफ अबाउट टी आर एन ए आर अबाउट हंड्रेड टाइप्स ठीक है तो देअ फोर हम क्या कहेंगे देअ फोर वन अमीनो एसिड कैन बी पिकटअप बाय टू टू सिक्स टी आर एन एक टाइम पे नहीं एक टी आर एन ए जो है वो एक टाइम पे लेके जा रहा है किसी और टाइम पे कोई और टी आर एन ए उसी अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है सो देर फोर देर आर आपको पता है स्पेसिफिक टी आर एन एज है फॉर अमीनो एसिड्स बट एक टी एक अमीनो एसिड को कई टी आर एन ए पहचान सकते हैं इज इट ओके एन अदर पॉइंट टू डी स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ए is clover leaf like clover kya hai long long ke tarah se hai ye hai 2d structure this one is 2d structure it is clover leaf like proposed by holly ye scientist ka naam hai क्लोवर लीफ लाइक टू डी स्ट्रक्चर जबकि थ्री डी स्ट्रक्चर आप क्या देख रहे हो ये एल शेप है राइट इस तरह से नजर आता है 
इन्वर्टेड एल शेप कह लो या एल शेप कह लो जैसा मर्जी कह लो थ्री डी स्ट्रक्चर इज एल शेप ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वट इज द थ्री डी शेप ऑफ द टी आर एल इट इज एल शेप एंड इज प्रपोज बाय क्लक इसके जो है हैज थ्री लूप्स कौन कौन से लूप्स है डी एच यू इसका पूरा फॉर्म क्या है डाया हाइड्रोक्सी यूरेसिल ये बेटा एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स है इसमें बट एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है डी एच यू डाया हाइड्रोक्सी यूरेसिल इसलिए इसका नाम ही डी एच यू लूप डाल दिया ठीक है फंक्शन क्या है विच बाइंड विद इसके साथ बाइंड करता है अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एंसाइन ये इसके साथ बाइंड करता है ये फर्स्ट लूप है सेकेंड लूप है एंटीकोडोन लूप सेकेंड इज दिस वन इसका क्या फंक्शन है ये जब हम प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और क्लियर होगा बाइंड से विद कोडोन ऑन एम आर एन और थर्ड लूप है टी जाई सी लूप ठीक है इसका क्या फंक्शन है बाइंड विद राइबोसोम ये राइबोसोम के साथ बाइंड करता है जब ये अमीनो एसिड लेके जाता है ठीक है अनदर पॉइंट ईच टी आर एन ए इज स्पेसिफिक और दा स्पेसिफिक अमीनो एसिड ठीक है जी एंड अमीनो एसिड बाइंड एट थ्री प्राइम सी सी ए ओ एच ये देख रहे आप सी सी ए ओ एच वहां पर ऊपर जाके जो है बाइंड करेगा सी सी ए ओ एच एंड ऑफ टी आर सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड दीज आर द फंक्शन ऑफ द टी आर एन ए अमीनो एसिड कहां पे बाइंड करता है थ्री प्राइम एंड पे बाइंड करता है कौन सा एंड है CCA ऊपर हाइड्रोक्सिल है और हाइड्रोक्सिल के साथ अमीनो एसिड जो है वो बाइंड करता है दिस इज थ्रू दिस इज टू डी स्ट्रक्चर एंड दिस इज थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ टी आर एन ट्रांसफर आर एन ठीक है जी एंड रिमेंबर दैट ट्रांसक्राइब इन न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन होती ही न्यूक्लियस में बट फिर भी हम स्पेसिफिक कह देते हैं इट इज ऑल्सो ट्रांसक्राइब इन न्यूक्लियस ठीक है चलो जल्दी से ये करना सिर्फ टी आर एन ए ही है जहां पे क्योंकि ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है जहां पे कई कई जगह बेस पेयरिंग होती है हर जगह नहीं
यहाँ पे बेस पेरिंग होती है सम बेस पेरिंग जनरली तो आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड होता है नो बेस पेयरिंग इन आर एन ए एक्सेप्ट इन टी आर एन ए वेयर इन सम रीजन बेस पेयरिंग अकर जैसे आपको दिखाया है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सब बेस पेयरिंग ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ठीक है सो सेकेंड टाइप इज एम आर एन मिसेंजर आर एन दिस इज फाइव प्राइम जी पी 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 कैप दिस इज लीडर ये है कोडिंग सीक्वेंस कोडिंग का क्या मतलब होता है यही जो है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वही आगे चल के क्या बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड दिस इज कोडिंग सीक्वेंस दिस इज ट्रेलर एंड दिस इज पॉली एडिनाइलेट या फिर हम क्या देखते हैं दिस इज ये लीडर है और ये ट्रेलर है एम आर एन ए इट इज पॉलिसिस्ट्रॉनिक बार बार ये टर्म मैं बता रही हूं इन प्रोक्रियोट्स एंड इट इज मोनोसिस्ट्रॉनिक इन यूक्रियोट्स कैप रिजन इज एडेड वेन एम आर एन ए या हेट्रोजीनस आर एन ए इज स्टिल फॉर्मिंग ये भी बन ही रहा होता है तो ये कैप रीजन इसके साथ एंड लग जाते हैं कैप के जो है वो दो फंक्शन है प्रोटेक्ट एम आर एन ए फ्रॉम डिग्रेडेशन बाय कौन से एंजाइम न्यूक्लियस इन साइटोप्लास जो कैप का और क्या फंक्शन है फाइव प्राइम कैप का और क्या फंक्शन है और यहाँ पे बेटा एम भी लिख लेना मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राया फॉस्फेट राइट इट इज मिथाइलेटेड गुआनोसिन ट्राया फॉस्फेट ये तो डिग्रेडेशन से बचाता है और दूसरा काम है प्रोवाइड्स द साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ एटीन एस आर आर एन ए या सिक्सटीन एस आर आर एन ए एटीन एस जो होता है वो यूक्रियोट्स में है एंड दिस इज इन प्रोक्रियोट्स ऑफ राइबोसोम्स 
तो पहली बात तो हम कहेंगे कि इट प्रोवाइड्स द साइट वे आर द राइबोसोम बाइंड विद एम आर राइबोसोम किसके बने हैं आपको पता है प्रोटीन और आर आर एन ए के तो इस कैप के साथ कौन बाइंड करता है इट इज आर आर एन तो आर आर एन ए कई टाइप के है तो कौन सा आर आर एन ए बाइंड करता है एटीन एस आर आर एन ए कैसे पता चला वो मैं आपको बताऊंगी जैसे प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बट अभी तो थोड़ा सा समझ नहीं पड़ेगा ठीक है जी देन जो टेल है पॉलीएथेन आल्सो प्रोटेक्ट्स एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस उसके बाद लीडर एंड ट्रेलर आर यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग ट्रांसलेशन कोई तो फंक्शन होगा बट क्लियर नहीं है उसके बाद कोडिंग सीक्वेंस एज जेनेटिक कोडोन्स ये जेनेटिक कोड्स विच हैज इंफॉर्मेशन of specific amino acids jo sabse pehla hai ye hai a u g aur last mein ullu aaya aaya ya ullu aaya gaya या उल्लू गया आया उल्लू ही है क्योंकि दीज आर स्टॉप कोडिंग्स राइट सो द फर्स्ट कोडोन इज इनिशिएटिंग कोडोन यहां से प्रोटीन बनना शुरू होता है फर्स्ट कोडोन इज इनिशिएटिंग कोडोन दैट इज ए यू जी विच कोड्स फॉर मिथ्योनिक वेयर एज द लास्ट इज नॉन सेंस को दो लास्ट में हमेशा नॉन सेंस को दो होता है कौन से हो सकते हैं उल्लू आया आया या उल्लू आया गया या फिर उल्लू गया आया विच डू नॉट कोड फॉर any amino acid and are thus stop codons iske aage protein synthesis ruk jati hai so this is the coding sequence baki sab regulation kar rahe hai kuch na kuch ye wala jo region hai yahan se yahan tak ye protein banata hai to hamesha ek initiating aur ek terminator initiating codon AUG टर्मिनेटर UAA UAG या UGA इन तीनों में से कोई एक होगा ठीक है तो इनिशिएटिंग कोडोन से लेके लास्ट सेकेंड कोडोन तक पॉलीपेप्टाइड बनेगी उसके बाद स्टॉक कोडोन आ जाएगा जो किसी अमीनो एसिड को नहीं पहचानता और ट्रांसलेशन जो है प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो रोक देता है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम आर राइट तो यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया है कि मैसेंजर आरएनए 
it is transcribed as heterogeneous RNA in eukaryotes. In nucleus. Splicing by ribonucleoproteins and then mRNA in nucleus. Transported to cytoplasm for protein synthesis. So, banta bhi transcription bhi nucleus mein hai, processing bhi nucleus mein hai. Uske baad function cytoplasm mein hai. Right? Thikya? So, likho. Third type आ जाती है RRN. और ribosomal RNA. बेटा जो prokaryotes है उसमें तो सब कुछ ही साइटोप्लास में हो रहा है. उसमें तो कोई distinction ही नहीं है. बट हम eukaryotes की बात करते हैं. In eukaryotes, RRNA is transcribed in nucleolus. अगर nucleolus ना है तो nucleus हम लिख देंगे, but otherwise specific क्या है? Nucleolus. Except 5S RRNA. ये जो है, this is transcribed by chromosomal DNA in nucleus. 5S RRNA nucleus में है, बाकि सब RRNA जो है, वो कहाँ पे है? That is in nucleus. Type क्या है RRNA की? Prokaryotes में 16S 23S पहले हम 23S से शुरू करें 23S, 5.8S, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? Forms larger subunit of ribosomes. और तीसरा आ जाता है 16S Forms smaller subunit of ribosomes. Eukaryotes में Eukaryotes में कौन से है? एक तो है 18s, smaller subunit of ribosomes और दूसरा आ जाता है बेटा 28s, 5.8s and 5s ये तीनों जो है Forms larger subunit 
of ribosomes. ये स्मॉलर सब यूनिट ये लार्जर सब यूनिट ये सभी के सभी ये तीनों जो है दो ये और एक ये तीनों ही साइटोप्लाज में बनते हैं जबकि यहाँ पे सारे न्यूक्लियस में ये 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 तीन जो है ये न्यूक्लियोलस इन द न्यूक्लियस वहां बनते हैं फाइव एस बाय द क्रोमोसोमल डी राइट तो आर आर एन ए सबसे पहले तो मोस्ट अबंडेंट आर एन ए अनदर थिंग फॉर्म्स या कंबाइंस विद प्रोटीन्स टू फॉर्म राइबोसोम्स इन न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस में ही राइबोसोम्स बनते हैं क्वेश्चन बहुत बार आता है कि साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस ठीक है राइबोसोम्स आर ट्रांसपोर्टेड टू न्यूक्लियस थ्रू न्यूक्लियर पोर्स ठीक है तो न्यूक्लियर पोर्स से ये साइटोप्लास में आ जाते हैं वे आर दे टेक पार्ट इन प्रोटीन सो दिस इज अबाउट राइबोसोम्स मोस्ट अबंडेंट आर एन ए जो है वो कौन सा है राइबोसोमल आर एन ए कहा बनता है यूक्रियोट्स में न्यूक्लियोलस में बनता है और न्यूक्लियोलस में ही वो डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ कंबाइन करके राइबोसोम्स बना ठीक है जी करो ये जब नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एसएन मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ओनली इन यूक्रियोट्स क्योंकि न्यूक्लियस में है ठीक है इनका और क्या है कंबाइन विद प्रोटीन्स टू फॉर्म हम कह देते हैं स्नॉक्स एस एन यू पी एस या फिर स्मॉल राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स ठीक है जी और इनका क्या फंक्शन है दे कॉज या दे हेल्प इन स्प्लाइसिंग ऑफ हेट्रोजीनस आर उसके बाद है स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए फॉर्म इन न्यूक्लियस बनना तो न्यूक्लियस में ही है ट्रांसपोर्टेड इन साइटोप्लाज हेल्प इन joining of ribosomes with aria rough endoplasmic reticulum ke sath jo ribosomes attach hote hai wo kaun help karta hai small cytoplasmic rna next aa jate hai beta catalytic rna Which function as 
enzymes. कौन से टाइप के है एक है राइबोजाइम डिस्कवर्ड बाय चेक सी जेड ई सी के एट्रा दूसरा आ जाता है आर एन एस discovered by altman aur teesra aa jata hai beta peptidyl transferase discovered by noller et al ठीक है जी पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस का फंक्शन है इन ट्रांसलेशन हम करेंगे कि पेप्टिडाइल ट्रांसफरेस का जो है वो फंक्शन कैसे करता है कैसे नहीं वी विल टेल यू दैट इन जब हम ट्रांसलेशन करेंगे उसके बाद आ जाता है बेटा आर और आर या इसको हम और क्या कह देते हैं इसका दूसरा नाम है राइबो न्यूक्लियस पी दिस इज राइबो न्यूक्लियस पी और इसका क्या फंक्शन है इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग ऑफ पी आर एन राइबो न्यूक्लियस पी का फंक्शन है प्रोसेसिंग ऑफ टी आर एन और उसके बाद आ जाता है दट इज राइबोजाइम इट हेल्प इन ये फाउंड इन इंसेक्ट एंड अगेन हेल्प इन कोई स्पेसिफिक हमें नहीं पता आरएनए प्रोसेसिंग हम कह दे किसी भी आरएनए बट ये है और आपके सिलेबस में मेनली कौन सा है पेप्टीडाइल ट्रांसफरेस जो आगे हम ट्रांसलेशन में करेंगे ठीक है जी और लास्ट टाइप मैं यहां पे लिख रही हूं इट इज जिनोमिक आरएनए Forms genetic material in इसमें हो सकता है in riboviruses it can be single stranded RNA such as tmv hiv papilloma virus in sab mein kya hai single stranded rna aur yahan pe point likh rahi hu it can be double stranded जनरली आर एन ए सिंगल स्ट्रेंडेड होता है एक्सेप्ट सम वायरसेस सच एज रियो वायरस वुंड ट्यूमर वायरस राइस डॉफ वायरस एक्सेप्ट्रा ठीक है एनदर इज ये नहीं है रियो वायरस वन ट्यूमर वायरस एंड राइस डोआ वायरस इनमें क्या है डबल स्ट्रेंडेड आर एन ए सो दीज आर दिक्स एंड सेवन सेवन टाइप्स ऑफ आर एन ए ठीक है जिसमें तीन टाइप जो है एम आर एन ए टी आर एन ए आर आर एन ए दीज आर फाउंड इन बोथ 
प्रोकरियोट्स एंड यूकरियोट्स ठीक है बाकी छह जो है दीज आर प्रेजेंट इन केस ऑफ ऑल सिक्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ यू करियोट बट जिरोमिक आर एन ए इट इज प्रेजेंट ओनली इन सम वायरस ओके नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा जेनेटिक कोड्स जो बेटा रेप्लीकेशन है एंड ट्रांसक्रिप्शन है ध्यान से समझना है ये ये दोनों प्रोसेसेस जो है बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग ये इजी है कि उसके ऑपोजिट आए और काम हो गए बट अमीनो एसेट्स आर neither similar or have any complementarity to rna or dna teesra jo hai further there are four types of nucleotides four types hi hai na kyunki baki sab to same hai nucleotides mein sirf bases ka farak hai char type ke bases hai char type ke nucleotides hai but there are ट्वेंटी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स तो हम कहें कि एक बेस जो है या एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को रेकोगनाइज करता है हम ये भी नहीं कह सकते क्योंकि बेसिस थोड़े हैं और न्यूक्लियोटाइड सॉरी अमीनो एसिड्स जो है वो ट्वेंटी ठीक है दे आर फोर गैमो ये एक फिजिस्ट था ये जो है ये फिजिशियन नहीं डॉक्टर नहीं है ये फिजिक्स पढ़ाता है या पढ़ा हुआ है फिजिस्ट है ठीक है ही प्रपोज दैट क्या उसने कहा कि इफ वन न्यूक्लियोटाइड ये आपने पूरा लिखना है मैं न्यू लिख रही हूं इफ वन न्यूक्लियोटाइड codes for one amino acid then maximum amino acids coded will be four sirf cha jabki hamare paas 20 hai if two nucleotides codes for one amino acid then number of codons four nitrogen bases hai do do ke pairs agar banenge to kitne combinations ban sakte hai four ko raised to part 2 is equal to 16 codes ये भी नहीं ट्वेंटी अमीनो एसिड्स है दे आर फोर थ्री न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म वन को दो फॉर वन अमीनो एसिड एंड दस नंबर ऑफ कोडोन्स 
ये सिर्फ इसने मैथमेटिकली करके बताया कि इतने होंगे अब बाकी के तुम देखो विल बी फोर रेस टू पार थ्री इज इक्वल टू सिक्सटी फोर अब बात आई कि इसने तो कह दिया कि सिक्सटी फोर को डोन होंगे हम कहते हैं ट्वेंटी तो मीनू है सिर्फ सिक्सटी फोर को डोन्स क्या करेंगे तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो चाहिए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये किसने दिया था सबसे पहले स्वियर ओकोआ ये जो साइंटिस्ट है ही डिस्कवर्ड एंजाइम पॉली न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस इसने ये एंजाइम डिस्कवर किया क्या फंक्शन है इट कैटलाइज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए विदाउट डी एन ए टेम्पलेट अब हम इन लैब्स में यूज करते हैं ठीक है ना लैब्स में हमने क्या स्पेसिफिक एक ही टाइप के जो है हमने न्यूक्लियोटाइड डाल दिए एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड डाल दिए तो इस एंजाइम ने सारे उन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ दिए ठीक है तो इससे हम स्पेसिफिक आर बना सकते हैं विद अवर चॉइस कि अब इसके बाद ये न्यूक्लियोटाइड आना चाहिए ये आना चाहिए ये आना चाहिए उसके बाद सेकंड हरगोबिंद खुराना इसने ये एंजाइम यूज किया और आर बनाया synthesized rna with specific sequence rna in vitro in vitro matlab under lab condition ya artificial with specific sequence और उसके बाद आ गया बेटा नेहरन बर्ग नेहरन बर्ग ने क्या किया सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड्स From RNAs in cell free medium. तो इन तीनों ने मिलकर जो है ये काम किया इसने ये एंजाइम डिस्कवर किया इसने आर एन ए बनाया इसने अमीनो एसिड जोड़कर ये आर एन एस लेकर पॉलीपेप्टाइड बनाए ठीक है और हम क्या कहेंगे मिथाए एंड नेहरन बर्ग डेसीफियर्ड और डीकोडेड जेनेटिक कोडोन्स उसने क्या किया जैसे उसने एम आर एन ए ले लिया ए ए ये एम आर एन ए ले लिया तो उसे पता चल गया ये क्या कोड करता है ये क्या कोड करता है 
उसके बाद उसने एक एम आर एन ए बनाया ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू अगर देखो अगर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कोड करता तो दो अमीनो एसिड सिर्फ बनने थे है ना तो बट यहाँ पे क्या है ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू ए यू है तो दो अमीनो एसिड्स है बट ट्रिपलेट्स राइट तो कोडोन ट्रिपलेट है और वो दो अमीनो एसिड्स अमीनो एसिड वन फिर टू फिर वन फिर टू फिर वन फिर टू इस तरह से उसने डिफरेंट डिफरेंट कोडोन के डिफरेंट डिफरेंट एम आर एन ए बनाए और उनसे देखा कि कौन सा अमीनो एसिड ये पिक करते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं जिससे पता चला कि ये कोडोन ये सिंथेसाइज करता है या दिस कोडोन इज स्पेसिफिक फॉर दिस अमीनो एसिड डेसिफेरिंग का मतलब होता है डी कोडिंग द लेटर दैट इज डेसिफेयर राइट पहले ये लिखो फिर हम जेनेटिक कोडोन की क्या प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे जब डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए गए तो दिस इज द चेकर बोर्ड दिस इज द चेकर बोर्ड ऑफ जेनेटिक कोडोन ठीक है जी सो फोर फोर राइट सो फोर फोर सा सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर इज इट ओके तो ये जो है ये वाला जो है दिस इज फर्स्ट बेस या फर्स्ट पोजिशन पे यहां के आएंगे ये आएगा सेकेंड पोजिशन पे और ये आएंगे सारे थर्ड पोजिशन पे ठीक है जी अब ये देखिए फर्स्ट बेस यू है तो ये चारों में यू इसके साथ सेकंड पोजीशन पे यू सी ए जी ठीक है या है ना ये सेकंड पोजीशन के बेसिस है यहाँ पे ये इसका इससे राइट तो यू यू और यहाँ पे ये चारों बारी बारी से यू सी ए जी फिर फर्स्ट बेस है सी सेकंड यू ही है और थर्ड फिर यू सी ए जी इस तरह से चेकर बोर्ड बनाया थर्ड बेस फर्स्ट पोजीशन पे ये सेकंड पे फिर ये और थर्ड पे यू सी ए जी तो इस तरह से चेकर बोर्ड बनाया और इसमें ए यू जी दिस इज मैंने पहले भी बताया है दिस इज इनिशिएटिंग कोडोन फॉर मिथियोने एम ई टी इज फॉर मिथियोने यू ए ए यू ए जी एंड ये जो तीन है ये तीनों क्या है दीज आर स्टॉप कोडोन्स These are also called as nonsense codons because they do not code for any amino acids. उसके बाद जो further codons है ये याद हो जाए तो कर ले ठीक है पहला पहले तो जो है दो है this is फिनाइल एलिन उसके बाद ये है ल्यूसिन के लिए दीज थ्री इज फॉर आइसोल्यूसिन एंड दिस इज मिथ्योन दीज फोर आर फॉर विलाई नेक्स्ट है ये चार सिराइन के लिए This is for proline. ये थ्रियोनिन के लिए और ये एलेनिन के लिए उसके बाद ये जो दो है 
बीज आर फॉर टायरोसिन फिर इस थर्ड रो में दो दो कोडोन है पहले टायरोसिन फिर स्टॉप कोडोन फिर हिस्टेडिन फिर ग्लूटामिन जी एल एन इज ग्लूटामिन एनदर इज ए एस ए एस पी एन है मैं देखो ए एस एन ए एस एन एस्पेरिजिन देन बीज टू आर फॉर लाइसिन देन बीज टू फॉर एस्पार्टिक एसिड and these two are for glutamic acid. उसके बाद next आ जाते हैं बेटा ये सिस्टीन के लिए this is for tryptophan. then arginine. ये फिर सिराइन चार ये है और दो ये है सिराइन के लिए एंड देन नेक्स्ट फिर आ जाता है आर्जिलिन के लिए चार ये और दो ये और लास्ट आ जाता है ग्लाइसी सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ये आज एक चार्ट पे बनाना और याद करने की कोशिश करना ठीक है जितने याद हो जाए ठीक है बाकी आपको क्या मेन क्या याद रखना है मिथियोलिन के लिए ए यू जी तीन जो है वो स्टॉप कोडोन है क्रिप्टोपेन का भी एक कोडोन है मिथियोलिन का भी एक कोडोन ये आपको ये तो याद रखना है राइट अब जल्दी से हमारे पास दो तीन मिनट और हम ले सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोडोन प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोडोन्स फर्स्ट है दीज आर ट्रिपलेट इन नेचर ये आपको देख ही रहे हैं हर कोडोन में तीन तीन न्यूक्लियो टाइप्स है दे आर हाईली स्पेसिफिक For amino acids and are unambiguous. Ambiguous होता है धुंधलापन clear ना हो Unambiguous होता है कि जो clear हो Is it okay? कि यहां पर अगर ये ए जी यू सिराइन के लिए सिराइन के लिए ही है Unambiguous है धुंधला नहीं है clarity है Third है दे आर यूनिवर्सल अगर ए यू जी ह्यूमन्स में कोड फॉर मिथ्योलिन है तो इन बैक्टीरिया ऑल्सो दे कोड फॉर मिथ्योलिन इन प्लांट्स ऑल्सो दे कोड फॉर मिथ्योलिन जो थर्ड बेस है थर्ड बेस इज वॉबल वॉबल मतलब जिसको पलट भी सकते हैं बोबल बेस एज इट्स रिप्लेसमेंट मे नॉट जरूरी नहीं है हमेशा बट मे नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ कोडो इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर हम यहां पे कहें कि U की जगह C आ गया तब भी ए सी यू ए सी सी कोड फॉर थ्री तो कुछ जगह पर जो थर्ड बेस है थर्ड न्यूक्लियोटाइड है इट एक्ट एज ए वॉबल बेस हुज रिप्लेसमेंट या हुज चेंज डज नॉट चेंजेस द यू नो मीनिंग ऑफ द कोडो देन एज वन अमीनो एसिड्स 
आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन्स देयरफॉर कोडोन्स आर डीजेनरेट है ना सो डीजेनरेट सी एक लिखते हो हम आगे बाकी डीजेनरेट हम एक कॉमन इसमें ले सकते हैं भी अगर एक कोडोन नहीं भी है तो ये तीन कोडोन्स तो है जो प्रोलीन को रेकोगनाइज करेंगे राइट सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक कोडोन्स सो दीज आर अनएम्बिगुअस दीज आर डीजेनरेट दीज आर यूनिवर्सल एंड द थर्ड बेस इज वॉबन राइट सो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक कोडोन और नेक्स्ट टाइम मीन्स कल टूमोरो एट टेन थर्टी इन द मॉर्निंग वी विल डू ट्रांसलेशन प्रोटीन सिल्कस ठीक है बट ये पढ़ के आओगे आर एन एस का स्ट्रक्चर पढ़ के आओगे तो वो समझ में आएगा ठीक है जी सो दिस इज ऑल फॉर टूडे